பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்னா என்ன பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட்னா என்ன கொலாப்ஸ் லோட்னா என்ன ஷேப் ஃபேக்டர்னா என்ன இந்த யூனிட்ல எவ்வளோ டெப்த்துக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்டா நான் படிக்கணும் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிங்கிறாங்க லோடு ஃபேக்டருங்கிறாங்க இதெல்லாம் என்னது சார் அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான கிளியரா டீடைல்டா கிறிஸ்பான வீடியோ தான் இது வெல்கம் டு டர்ஜாகி இன்ஸ்டிடியூட் பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் பத்தி இன்னைக்கு பார்க்கலாம் பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல ஒரு சில டேர்ம்ஸ் நமக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரியணும் முதல்ல பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸோட தியரி அதாவது அது எந்த பேஸ்ல ஒர்க் ஆகுது ஷேப் ஃபேக்டர்னா என்ன கொலாப்ஸ்னா என்ன கொலாப்ஸ் லோட்னா என்ன லோட் ஃபேக்டர்னா என்ன பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலஸ் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலஸ் இதை மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இதை இன்னும் ரொம்ப கிளியரா அப்ரோச் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்களேன் பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா அந்த தியரம் என்னங்கிறத ரொம்ப டீடைலா ரொம்ப ஷார்ட்டா நம்ம பார்ப்போம் சார் டீட்டெயிலா எப்படி ஷார்ட்டா பாக்குறது டீட்டெயிலா புரிஞ்சுக்கிறது ஷார்ட்டா சொல்றது ஃபைன் ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ எலாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் எடுத்துப்போம் எலாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு மெம்பரை நான் லோட் பண்றேன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீம் எடுத்துக்கோங்களேன் பீம் லோட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டாப் ஃபைபரும் பாட்டம் ஃபைபரும் கிராக் ஆயிருக்கு எவ்வளோ லோட்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லோட்ல இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் அதுக்கு மேல அந்த பீம லோட் அப்ளை பண்ண மாட்டேன் அப்ளை பண்ணாம இந்த பீம் இவ்வளவுதான் லோட ரெசிஸ்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிடுவேன் அப்போ நான் அந்த பீம்ல ஏதோ ஒரு பார்ட் ஈல்ட் ஆனாலே ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரும் ஈல்ட் ஆயிடுச்சு நானா கன்சிடர் பண்ணிட்டு அந்த அனாலிசிஸ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் அப்போ இதுக்கு பேர் எலாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படி இல்லாம இல்ல டாப் ஃபைபர் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு ஈல்ட் ஆயிருக்கு இதை இன்னும் ஃபர்தரா லோட் பண்ணுவோம் வென் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் போவோம் அப்ப என்ன ஆகுது டாப் ஃபைபரோட இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்துக்கு வந்து ஈல்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஃபர்தரா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறேன் அன்டில் த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் கெட்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆர் அன்டில் த ஹோல் டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷன் இஸ் கெட்டிங் ஈல்டட் அப்போ ஃபுல் டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷனும் ஈல்ட் ஆகிற அளவுக்கு நான் லோட் அப்ளை பண்ணா அந்த லோடுக்கு பேர் தான் கொலாப்ஸ் லோட் அந்த தீரம தான் நம்ம பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா ஒரு பார்ட் மட்டும் ஈல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே சார் ஈல்ட் ஆகுறதுன்னா என்ன சார் அதோட லோடிங் கெப்பாசிட்டியை ரீச் பண்ணிருச்சுனாலே அதுதான் நம்ம ஆர்சிசில பார்க்கும்போது நம்ம வந்து கிராக் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறத அசியூம் பண்ணோம் இப்போ வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் எல்லாமே ஒரு ஆர்குமெண்ட் செட் அப்படிங்கிறதுக்காக <laughs> சிக்மா அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப பாருங்க இதுல நான் ஒரு லோட் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் இல்லையா இந்த இடம் வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஈல்ட் ஆகல இங்கேயும் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா வருது இங்கேயும் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா வருது அப்பனா அந்த மெம்பர் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதே இது இந்த இடத்துல ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்பனா இந்த மெம்பர் ஈல்டிங் கண்டிஷனுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பண்ற அனாலிசிஸ்க்கு பேர் தான் எலாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் நம்மளோட ஆர்குமெண்ட் சேக்கு நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் எடுத்தோம் இல்லையா இந்த லோடு தான் அந்த ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வர்றது வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் லோடுனால இப்ப பாருங்க ஹோல் டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷனும் ஈல்ட் ஆகணும் டாப் ஃபைபர் மட்டும் ஈல்ட் ஆனா பார்த்தாது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம லோட இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் பேசணும் இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டியோ ஒன் ஃபிஃப்டியோ அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த பார்ட் ஆஃப் த செக்ஷனும் சேர்த்து ஈல்ட் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா எலாஸ்டோ பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அல்லது பார்ஷியல் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்ல இருக்கும் இப்ப பாருங்க ஃபர்தரா இன்னொரு லோட இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஃபுல் டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷனும் ஈல்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ இதான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜ் சொல்றோம் இப்போ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ல பேசுவோம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எம் லெஸ் தான் எம் ஒய் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஒர்க்கிங் மொமெண்ட் வந்து ஈல்டு மொமெண்டோட கம்மியா இருக்கு இங்க பார்க்கும்போது மொமெண்ட் வந்து ஈல்டு மொமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அதாவது அந்த பீம்ல வரக்கூடிய மொமெண்ட் அதே இது இங்க பாத்தீங்கன்னா மொமெண்ட் வந்து ஈல்டு மொமெண்ட்டுக்கும் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கு இங்க வந்து பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் அட்டைன் ஆயிடுச்சு இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் இப்போ பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ஜோனும் டென்ஷன் ஜோனும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா திஸ
சப்போஸ் இந்த ஃபைபர் மட்டும் கிராக் ஆயிருக்குன்னு வைங்க அதுதான் இந்த பார்ட் ஈல்டு மொமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலா ரீச் ஆயிருக்கு வேறஸ் இங்க என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பார்ட் இந்த பாட்டும் அல்லது இங்க பார்ட்டும் தான் வந்து ஈல்ட் ஆயிருக்கு வேறஸ் இந்த இந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபைனல் கேஸ் விச் இஸ் பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் அப்ப என்ன ஆகுனா ஹோல் டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷன் காட் ஈல்டு இவ்வளவுதான் விஷயம் ஃபைன் சோ இது எதுவுமே புரியாம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களும் அசியூம் பண்ணி அசியூம் பண்ணி படிச்சுப்பாங்க சோ நெவர் அசியூம் என்ன திங் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கான்செப்டுவலா லேர்ன் பண்ணணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா டர்சாங் இன்ஸ்டியூட்ல டுவெண்டி எய்த் ஆஃப் பிப்ரவரி ஒரு டெமோ கிளாஸ் இருக்கு அதை பாருங்க நேர்ல வாங்க உங்களுக்குள்ளேயே கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க கான்செப்ட்ஸ் எப்படி சார் கிளியரா படிக்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்ல எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் நவ் இந்த இடத்துல பாக்குறீங்கன்னா எம் லெஸ் தன் எம் ஒய் வந்து ஒர்க்கிங் மூமெண்ட் எம் ஈக்குவல் டு எம் ஒய் வந்து ஈல்டு மூமெண்ட் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கிங் மூமெண்ட் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன் டு ஜெட் னு போடுறோம் எஃப் அப்படிங்கிறது அங்க வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த இடத்துல ஈல்டுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்ப எஃப் ஒய் இன்டு ஜெட் இன் போடுறோம் ஜெட் இனா என்ன எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலஸ் அப்படின்னா என்ன நான் டீட்டெயிலா பின்னாடி சொல்றேன் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் நார்மலா ஐ பை ஒய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எம் பி தான் இங்க விஷயமே எஃப் ஒய் இன்டு ஜெட் பி ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் தாண்டி நம்ம அப்ளை பண்ணல ஆனா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஹோல் டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷனுக்கும் வருதுன்னு சொல்றோம் இந்த இடத்துல ஜெட் ஈக்கு பதிலா நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜெட் பி அப்படின்னு மாறி இருக்கும் ஜெட் பி அப்படின்னா என்னன்னா பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலஸ் இப்ப பார்ப்போம் இந்த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சஸ் பாருங்களேன் இந்த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா நியூட்ரல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா எங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோவா இருக்கோ அது எங்கன்னா எலாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல இங்க நியூட்ரல் ஆக்சஸ்னு ஒண்ணு கிடையாது ஏன்னா இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோவாவே இருக்காது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இங்கேயும் கம்பரஷன் இருக்கும் இங்கேயும் டென்ஷன் இருக்கும் இப்போ இதை வச்சுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் அந்த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சஸ் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சஸ்னா ஒண்ணுமே இல்ல ஈக்குவலா ஏரியாவா ஸ்பிளிட் ஈக்குவல் ஏரியாவா ஸ்பிளிட் ஆகணும் உங்க பீம் இப்போ டாப் ஃபைபர் கம்ப்ரஷன் சொல்றோம் இல்லையா சோ கம்ப்ரஷன் இது டோட்டல் டெப்த் வந்து டி வச்சிருக்கேன் ஐ மீன் எஃபெக்டிவ் டெப்த் வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணிருக்கேன் இங்க கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அதெல்லாம் விட்டுருங்க இப்ப டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷன் டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா டி பை டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுனா டி பை டூ அதாவது பாதியா இந்த ஏரியாவை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கேன் ஃபைன் இது எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் ரீச் ஆயிருக்கு ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் எஃப் ஒய் எஃப் ஒய் இங்கேயும் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரீச் ஆயிருக்கு இங்கேயும் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரீச் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த கம்ப்ரஷன் ஜோனோட சிஜி எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது என்ன ஷேப்ல இருக்கு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல அதோட சிஜி எங்க இருக்கும் சென்டர்ல ஹோல் டெப்தும் டி பை டூ அதாவது கம்ப்ரஷனோட ஹோல் டெப்தும் டி பை டூ அப்படின்னா அதோட இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்னா டி பை ஃபோர் பாதியில இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி டென்ஷன் ஜோன் டென்ஷன் ஜோனோட டோட்டல் டெப்த் எவ்வளவு டி பை டூ அப்ப அதோட டெப்த் இங்க எவ்வளவு இருக்கும் டி பை ஃபோர் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப பாருங்க கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்சாயில் போர்ஸ் சார் இது என்ன சார் புதுசா கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்சாயில் போர்ஸ் எப்பயுமே மேல இருக்கிற கம்ப்ரஷனும் கீழே இருக்கிற டென்ஷனும் ஈக்குவலா இருந்தா தான் எனக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டு செக்ஷன் கிடைக்கும் அதனால கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்சாயில் போர்ஸ் கிடைக்கும் போர்ஸ்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா சோ எஃப் ஒய் இன்டு ஏ ஒன் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் எஃப் டென்ஷனோட ஸ்ட்ரெஸ் என்னது எஃப் ஒய் இன்டு ஏ டூ சார் என்னது சார் இது போர்ஸ்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா ஸ்ட்ரெஸ் எஃப் ஒய் இருக்கு டென்ஷனுக்கும் சரி கம்ப்ரஷனுக்கும் சரி அதனால நம்ம இங்க அப்ளை பண்ணிருக்கோம் ஏரியா டாப் ஃபைபரை நான் ஏ ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் இங்க இருக்கிற ஃபைபரை ஏ டூன்னு எடுத்திருக்கேன் டென்ஷனோடது சோ ஏ ஒன் இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே ஈக்குவல் ஸ்ட்ரெஸ் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் தான் இல்லையா அதனால என்னால் கேன்சல் பண்ணிட முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ ஆர் ஐ கேன் ரைட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பை டூ ஆர் ஏ டூ பை டூ இந்த அசம்ஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இந்த ஏரியா மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு லீவராம் மொமெண்ட்
அதாவது பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் நம்ம எம்பி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அது வந்து எஃப் ஐ இன்டூ ஜெட்பி வேர் ஜெட்பி இஸ் த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலர்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஜெட்பியோட வேல்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா a by 2 into y1 plus y2 போட்டீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா zp கிடைக்கும் இப்போ ze பத்தி பேசுவோம் ze அப்படினா என்னன்னா அதே தான் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலஸ் ze அப்படிங்கறது என்னன்னா எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலஸ் முன்னாடி நம்ம பேசிட்டோம் இல்லையா ஃபைன் இது எங்க இருந்து டிரைவ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா m by i is equal to f by y is equal to e by r இது வந்து பெண்டிங் தியரி இந்த பெண்டிங் தியரியில இ பை ஆர் மட்டும் எடுத்துறேன் இப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னா எஃப் இதுல இருந்து நான் என்ன பண்றோம்னா எஃப் ஒன் எஃப் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ எம் பை ஐ பை ஒய்னு வரும் இந்த ஒய் வந்து கீழே வந்துடும் சோ இதை நம்ம என்ன எழுதலாம்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை செட் எழுதலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை செட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட அப்ளிகேஷன் பின்னாடி வருது சோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஜெட் இ ஆர் சிம்பிளி ஜெட் இஸ் ஐ பை ஒய் இப்போ இது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலர்ஸ்னு ஒண்ணு எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடுலர்ஸ்னு ஒண்ணு ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரி ஃபைன் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரெண்டுத்துக்குமான ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்க போறோம் எதுக்கு நான் ரெண்டுத்துக்குமான ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போதான் எனக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் கிடைக்கும் ஷேப் ஃபேக்டர்னா என்ன அப்படின்னா ஷேப் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட்டுக்கும் ஈல்டு மொமெண்ட்டுக்குமான ரேஷியோ அடிக்கடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க பிளாஸ்டிக் டூ ஈல்டா ஈல்டு டூ பிளாஸ்டிக்கான்னு நிமோனிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பை அப்படிங்கிற ஒரு நிமோனிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதாவது ஷேப் ஃபேக்டர் பிளாஸ்டிக் டிவைடட் பை ஈல்ட் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா எஃப் ஒய் இன்டூ ஜெட்பிங்கிறத பார்த்தோம் ஈல்டு மொமெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா எஃப் ஒய் இன்டூ ஜெட்டிங்கிறத பார்த்தோம் எஃப் ஒய் எஃப் ஒய் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அப்போ ஷேப் ஃபேக்டரை நான் எம்பி பை எம் ஒய்னு சொன்னாலும் ஒன்றுதான் அல்லது ஷேப் ஃபேக்டரை ஜெட்பி பை ஜெட்னு சொன்னாலும் ஒன்றுதான் ரெண்டுமே எனக்கு ஈக்குவல் தான் இப்போ நீங்க ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணணும் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் அதிகமா இருக்குமா ஈல்டு மொமெண்ட் அதிகமா இருக்குமா நம்ம லோடு பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஒரு ஆர்குமெண்ட்காக பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் எலாஸ்டிக்லையும் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பிளாஸ்டிக்லையும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு அசம்ஷன்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்போ மேல இருக்கிற மொமெண்ட் அதாவது பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் அதிகமா இருக்கும் எப்பவுமே நியூமரேட்டர் அதிகமா இருந்து டினாமினேட்டர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி இட் வில் பி கிரேட்டர் தான் ஒன் இல்லையா அதனால ஷேப் ஃபேக்டர் எப்பயுமே ஒன்னை விட கிரேட்டராக தான் இருக்கும் ஷேப் ஃபேக்டர் எப்பயுமே ஒன்னை விட கிரேட்டராக தான் இருக்கும் சார் இந்த ஷேப் ஃபேக்டர் அப்படின்னா கான்செப்ட்ஸ் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஈல்டிங் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் இல்லையா ஒரு ஒரு ஃபைபர் மட்டும் அந்த ஈல்டை தாண்டி அதுக்குள்ள அந்த செக்ஷன் எவ்வளவு ரிசர்வ் கெப்பாசிட்டி வச்சிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற பாயிண்ட் தான் வந்து ஷேப் ஃபேக்டர் இப்ப பாருங்க ஷேப் ஃபேக்டர் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஷேப் ஃபேக்டர் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இங்க நான் எடுத்திருக்கேன் ஷேப் ஃபேக்டர்னா ஃபார்முலா என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா ஜெட் பி பை ஜெட் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஜெட் பியோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் a by 2 into y1 plus y2 area என்ன rectangular section க்கு bd divided by 2 y1 plus y2 ஞாபகம் இருக்கா இங்க y1 எவ்வளவுனா d by 4 y2 எவ்வளவுனா d by 4 இப்போ அந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு வந்து நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் எவ்வளவு அப்படினா d by 4 plus d by 4 இப்போ இத சிம்பிளிফাই பண்ணுவோமா இத சிம்பிளிফাই பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா bd by 2 into 2d by 4 னு கிடைக்கும் 2 2 கேன்சல் பண்ணிருங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பிடி ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் பிடி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இப்போ இது வந்து ஜெட் பி இது வந்து நம்மளோட ஜெட் பி நமக்கு இங்க என்ன வேணும் அப்படின்னா ஜெட் இ வேணும் நமக்கு இங்க என்ன வேணும் அப்படின்னா ஜெட் இயும் வேணும் ஜெட் இ என்னன்னா ஐ டிவைடட் பை ஒய் ஐ ஃபார் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் என்னன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பிடி கியூ பை டுவெல் ஒய் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் என்னது டி பை டூ இது சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியலனா கண்டிப்பா இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் புக் எடுங்க ஐ வேல்யூ ஒய் வேல்யூ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார் ரெக்டாங்குலர் சர்க்குலர் ட்ரையாங்குலர் ட்ரையாங்கிள் அபவுட் எச் சிஜி அபவுட் எச் பேஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு மறுபடியும் இங்க வாங்க இந்த வீடியோ அப்படியே பாஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா அந்த வீடியோ முடிஞ்சோன்னா டெஃபினட்டா படிச்சிருங்க சி ஒரு விஷயத்த நம்ம ஸ்டார்ட்ல இருந்து கொண்டு போறது ரொம்ப கஷ்டம் வேற இந்த மாதிரி ஒன்னு படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு பேக்வேர்ட் இன்டகிரேஷனா ஒன்னு தேவைப்படுது ஒரு 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 சோர்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா அதை போய் படிச்சுட்டு திரும்பி இங்க வரும்போது
z எவ்வளவு இருக்கு bd square by 6 அதனால zp யோட வேல்யூ bd square by 4 divided by bd square by 6 ரெண்டத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ bd square bd square cancel ஆயிரும் இந்த 6 மேல போயிரும் so 6 by 4 போட்டீங்கன்னா you will get an answer of 1.5 so rectangular section ஓட shape factor எவ்வளவு அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா it is 1.5 அப்போ rectangular section என்ன பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா 50% reserve strength வச்சிருக்கு ஆதோட yielding capacity தாண்டி ஆதாவது utilize பண்ணாத ஒரு capacity rectangular section கிட்ட இருக்கு இப்போ இதே மாறி ஒரு circular section கு ட்ரைப் பண்ணோமா circular section ஓட shape factor என்ன அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் shape factor formula same தா zp by z எனக்கு zp வருமா area எனக்கு வேணுமா zp உட formula ஒரு வாட்டி எல்லுக்கலாம் zp உட formula என்ன a by 2 into y a by 2. அப்போம் area எப்படி எல்லதுவோம்? pi d square by 4. எப்படி எல்லும் pi d square by 4 divided by 2. இந்து y1 என்ன எல்லதுவோம்? 2d by 3 pi. சரி, இந்த வாலி எங்கு என்ன சரி வண்சு? மறுபடியும் போங்க, engineering mechanics book எடுங்க, படித்து வாங்க. சரியா, 2d by 3 pi. fine. இப்போம் இது மறுபடியும் simplify பண்ணுமா? simplify பண்ணுமா, 8 and this gets cancelled for 2 times. So, final இங்கு நமக்கு என்ன கடைக்கும் அப்படினா, zp equal to d cube divided by 2 அப்படின் கடைக்கும். d cube divided by 2 நிருக்கும் அது அப்படி ஹோல் பண்ணிக்கும்க. இப்போ, அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும் அப்படினா, ze வேணும். ze அப்படிங்கிறது என்னன்னா, elastic section modulus which is i by y. i for rectangular section என்னது, pi d power 4 by 64. pi d power 4 by 64. y என்னது, d by 2. இதை மறுபடி simplify பண்ணுமா, this gets cancelled for 32 times, and this and this cancel for cubic, ஒரு தருவு D cancel ஆயிரும். So, total பார்த்தீங்கள் நான் 5D cube divided by 32 நிருக்கும். 5D cube divided by 32 நிருக்கும். இதுதான் என்னோட ZE. So, ZE ஓட value 5D cube by 32, ZP ஓட value D cube by 2. So, எனக்கு final நான் என்ன answer இருக்கும் பார்த்தீங்கள் நான் sorry, D cube by 6 guys. ஏன் பார்த்தீங்கள் என்ன, இந்த எடத்தில 3 and 2 render இருக்கில்லியா, so it is d cube by 6, so இதுதான் என்னோட zp, so shape factor ஓட formula பார்த்தும் அல்லியா, shape factor என்ன பார்த்தும், shape factor is equal to zp by z என்ன பார்த்திருக்கும், so zp by z அப்படியிங்கிறது, zp இக்கு பதிலா d cube divided by 6, இதுக்கு பதிலா pi d cube by 32, if you simplify this, after calculation you will get shape factor is equal to 1.7, So, shape factor for circular section என்ன பார்த்தீங்கள்னா 1.7. ஆதாவது 70% reserve capacity இருக்கு. இதை மாறி நம்மலால் triangular section கோ solve பண்ண முடியும். So, இது மாறி over section கா நம்மலால் solve பண்ண முடியும். Solve பண்ணிட்டு, இதோட values எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கள்னா, I section இக்கு பார்க்கம் போது 1.15 இருக்கும். Rectangular section இக்கு பார்க்கம் போது 1.5 இருக்கும். Circular section இக்கு பார்க்கம் போது 1.7. Diamond section இக்கு 2. Triangular section இக்கு 2.34. இதுதான் shape factor for various section. இதில் இருந்து questions எப்படி கேட்கிறாங்கன் பார்த்தீங்க என்ன, ascending orderல குடுங்க, arrange பண்ணுங்க, shape factor based on the section, cross section என்ன கேப்பாங்க. அப்போ, இதுதான் நம்மலோட order இல்லையா, இந்த order எப்படி யாபோத்துக்கிறது, ஒரு mnemonics முலமா, IRC, யாபோருக்கா, Indian Road Congress, so, அதோட mnemonics முலமா நம் வச்சுக்கு முடியும், IRCDT, அப்படியிங்கிறது, so, இதிலா என்னது சேர் அப்படியினா, mnemonics, mnemonics அப்படியிங்கிறது, நம்ம நக்கல் mnemonics இன் Google பண்ணிங்க நாலை வரும், நம்ம Jan, Feb, March, April, நாம் வச்சிருப்போம் நீங்கள் படிச்சா மட்டும் பத்தாது, நரைய strategicலா வக்கினும். ஒவ்வொரு எல்லா value யார் நால் பரக்டிக்கலாம் யாபோச்சுக்கு முடியாது, guys. அப்பு என்ன பரண்ணும் நான் ஒன்று உண்டுக்கும் நிமோனிக்ஸ் வைக்கினும். group studyல் இருக்கினும். So, Terzaghi Instituteல் அந்த மாறி ஒரு environment இருக்கு, பெரிய classroom இருக்கு, 100-150 seating capacity உள்ள ஒரு classroom இருக்கு. So, நரைய library books இருக்கு. இது மாறிலாம் வந்து students ஓட நம்ம சேந்து படிக்கிம் போதுதான் நம்ம பிராப்பரான பார்த்திலதான் நம்ம போரமா. நம்ம apply பண்ணி வச்சிருக்கிற shortcutsதான் அவுங்களும் apply பண்ணிராங்களா. நம்ம வச்சிருக்கிற நிமோனிக்ஸ்தான் அவுங்களும் வச்சிருக்காங்களா. அப்படின்னுத்தெரியும்
இப்போ நம்ம பார்த்த மெட்டீரியல் வந்து ஹேண்ட் ரிட்டனாக வேணும் அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப்பில் அவைலபிளாக இருக்கும் அது போக டெய்லி குவிசஸும் இருக்கு ஸோ உங்களை வந்து இந்த எக்ஸாமோட ஆக்குபைடாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ இது பற்றின அப்டேட்ஸ் எல்லாமே அதில் வரும் உங்களுக்கு அடுத்து என்ன பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே அப்டேட் பண்ணுங்க நிறைய பேர் அனாலிசிஸ் டிமாண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்து நம்ம அனாலிசிஸ் ஒன்று போவோம் ஆர்ச்சஸ் கேபிள்ஸ் ஐஎல்டி ஒன்று நம்ம போகலாம் இது எல்லாமே உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கும் உங்களோட சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு தேவை அதனால இந்த சேனல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் தானாக வந்துட்டே இருக்கும்